Всем привет! Это просветительский проект «Часовой». И сегодня мы поговорим об этнической истории одного из самых великих и многочисленных народов мира. То есть русских. По скребе русского найдешь татарина. Этот рефрен слышал, вероятно, каждый житель постсоветского пространства. А еще, конечно, 300 лет монгольского ига, никаких русских нет, все перемешались. Все эти сентенции призваны, очевидно, во-первых, утвердить сознание неискушенного слушателя представления о некой азиатской сущности русских, а во-вторых, убедить его в отсутствии русского народа некой устойчивой этнокультурной основы, представить его пестрым и случайным конгломератом, не связанных между собой родством и общей историей групп людей. Ну а дальше остается только продвигать мультикультурную повестку в России, отрицая существование устойчивого государства образующего этнического ядра, на основе которого должна строиться российская политическая нация. Сколько правды в этих набивших оскомину утверждениях и кого же мы найдем, поскребя русских, сегодня и узнаем. Ну а помогут нам в этом, как и положено в таких случаях, археология, физическая антропология и популяционная генетика. Что же, приступим? Для начала даже сама фраза про поскребе русского, подразумевающая сегодня некое азиатское происхождение, оказывается вырвана из контекста. Одним из тех, кто ее употребил в своем сочинении, был французский путешественник Астольф де Кюстин. И как вы можете видеть, де Кюстин говорил лишь о неком варварстве русских, а татары здесь и выступают в роли некого эталона варварства, с точки зрения просвещенного европейца. Но не будем сейчас подробно разбирать этот русофобский пасквиль, а вернемся к исходной теме. И здесь давайте определимся с дефинициями. Кто такие русские? И на самом деле здесь все довольно просто. Русский – это народ численностью порядка 130 миллионов человек. Абсолютно большинство русских живет на территории Российской Федерации от Калининграда до Владивостока и в соседних государствах. Почему эти 130 миллионов человек мы относим к русскому народу? Потому что эти люди считают себя русскими и соответствующим образом идентифицируют себя в ходе проведения переписи в странах, в которых они проживают. Таким образом, русский – это тот, кто считает себя русским. Но здесь я добавлю к этому еще две характеристики. А то у нас неизбежно всплывут в памяти праздничные господа, которые, скромно поправив кипу, рассказывают русским, в чем историческая миссия русского народа. Итак, в моем понимании, и вы вольны со мной не соглашаться, русский – это тот, кто, считая себя русским, другими воспринимается в качестве русского и не имеет других этнических идентичностей. Очевидно, чтобы восприниматься другими в качестве русского, человек должен был дать европеоидной внешностью, быть хотя бы номинально в культурном смысле, но православным, говорить на русском, как на родном языке. Ну и при наличии предков иного этнического происхождения, помимо русского, делать осознанный выбор в пользу русской идентичности. И надо сказать, абсолютно большинство людей, считающих себя русскими, будут этим нехитрым критериям соответствовать. Хотя бы потому, что даже в 21 веке почти 95% русских мужчин и женщин состоят в браке с русскими, украинцами и белорусами. Следовательно, их дети имеют восточнославянских предков, воспитываются в русской культуре, говорят на русском языке в семье и так далее. В общем, с современными русскими ситуация более-менее понятная. Но кем же в действительности являются по происхождению русские, какова этническая история русского народа и какие племена и народы приняли участие в нашем этногенезе? Сразу отметим очень важный момент. Мы, прежде всего, будем говорить о русских в современном смысле. Нет сомнений, что русские, украинцы и белорусы являются тремя крайне близкими по происхождению народами, образующими единый восточнославянский этногенетический массив, лишенный каких-либо выраженных границ. И этническая идентичность людей в этом восточнославянском массиве очень пластична, зависит от языковой и культурной среды, государственной политики. Что мы и наблюдаем в России, где миллионы людей с украинскими корнями абсолютно справедливо считают себя русскими. Но сегодня, хотим мы этого или нет, Реальностью является существование украинской и белорусской этнической идентичности. Поэтому о белорусах и украинцах мы все же будем говорить как о народах близких, родственных. Но их этническая история в нашем повествовании будет идти как бы фоном. Впрочем, об украинском народе, его этногенезе, истории и неразрывной связи с русскими мы поговорим в одном из следующих видео. Наша история стоит начать с 5-6 веков, когда на историческую авансцену выходят славяне. О происхождении славян на этом канале уже был ролик, который вы можете посмотреть по ссылке в описании. Итак, славяне в раннем средневековье после бурных событий эпохи великого переселения народов начинают расселяться с территории своей прородины, 
которая находилась в бассейне Десны, Сейма и Среднем Поднепровье. Один из главных колонизационных потоков устремился на северо-восток, а его носители известны как восточные славяне. Со школьной скамьи у среднестатистического россиянина в памяти мертвым грузом отложились названия племен – поляне, ильменские славяне, вятичи, кривичи и так далее. Но что стоит за этими племенами, как происходил процесс заселения восточноевропейской равнины и с кем славяне вступали во взаимодействие в процессе своей экспансии? Хронологические рамки славянской колонизации восточноевропейской равнины достаточно понятны – это 8-10 века в ходе которых восточные славяне заселили огромную территорию от Белоозера на севере до Черного моря на юге и от Карпатских гор до бассейна реки Аки. На этих территориях славяне сталкивались прежде всего с финно-угорскими и балтскими племенами, а главными акторами этого грандиозного переселения выступал целый ряд племенных союзов, в том числе элементские славяне, северяне, вятящие и кривичи, сыгравшие, как традиционно полагается, основную роль в этногенезе русского народа. Ключевую роль в этом колонизационном процессе, безусловно, играли реки, эти, говоря словами выдающегося русского историка Ключевского, первобытные дороги. Стоит отметить, что не только лишь славяне устремились на эти территории. Другой, менее масштабный, но не менее важный миграционный поток шел из Скандинавии, откуда ремесленники, купцы и дружинники устремлялись по легендарному восточному пути скандинавских саг – Ауствегр. В середине восьмого века пути славян, скандинавов и местных финоугров – Весе и чуде, сошлись в Приельмене, где за полтора столетия до Киева и Новгорода возникает старейший город на восточноевропейской равнине Старая Ладога. Синтез славяно-скандинавской культуры и активное смешение славяно-скандинавов отчетливо видны на материалах крупнейших археологических комплексов Древней Руси в Гнездово, Тимирево, Шестовицах, Старой Ладоге. В X-XI веках происходит ассимиляция обитавших на Руси скандинавов, а название членов политничной дружины киевского князя – Руси – постепенно переносится и на то государство, коим этот князь вместе с дружиной управляет. Растворяется среди многочисленных славянских колонизаторов и исчезает со страниц летописи финоугорское население. А возникшие в X веке летописный Ростов, Суздаль, Белоозеро сменяют финоугорские поселения наподобие Мирянского царского городища. Формируется однородная древнерусская культура, а исследование берестяных грамот позволяет сделать однозначный вывод о существовании единого древнерусского языка, носитель которого, несмотря на диалектные различия, мог быть понят и в Новгороде, и в Чернигове, и в Ростове Великом. Что же представляет из себя в этническом отношении древнерусское население xi 12 веков? И какой вклад внесло в его формирование автохтонное население – финоугры и балты? Здесь мы обратимся за помощью к выдающимся отечественным антропологам Виктору Валериановичу Бунаку, Валерию Павловичу Алексееву и другим. Ссылки на монографии статьи по антропологии и генетике в описании к видео. Именно к первым векам после принятия христианства относится процесс перехода от трупосожжения к трупоположению и сохраняющему для ученых скелетный материал. Прежде всего, все авторы единодушно отмечают определенную однородность славян в средневековую эпоху. По словам антрополога Татьяны Ивановны Алексеевой, средневековые славянские группы демонстрируют большую однородность, нежели финно-угорские группы, кочевники и население Кавказа. Еще более гомогенны в европейском масштабе лишь германцы. Типичной для средневековых славян комбинацией оказывается среднеширокое лицо в купе с сильной горизонтальной профилировкой и средним выступанием носа. Вместе с тем антропологам удалось выделить отдельные антропологические типы, характерные для тех или иных восточнославянских племен. Так, для северян и полян оказалась характерна усколицость в купе с сильным выступанием носа. Западные Криевичи, Радимичи, Дреговичи и Древляне отличались прежде всего более широким лицом. Отчасти схоже с ним и население Новгородской земли, которое сформировалось в результате смешения двух славянских колонизационных потоков – западнославянского с побережья Южной Балтики и Южного из-под с последующей ассимиляцией местной финноязычной чуди. Отдельную группу представляли контактировавшие с летописной мерией вятичи и восточные, то есть костромские, ярославские, владимирские, кривичи, особенностью которых был меньше угол выступания носа и ослабление горизонтальной профилировки лица. Эти признаки позволяют говорить о некотором ослаблении европейных признаков. Угол выступания носа вполне закономерно уменьшается у продвинувшихся дальше на восток групп вятичей и восточных кривичей, теснее контактировавших с финно населением, обитавшим в Волгоокском междуречии. Археологи в целом подтверждают позднее, речь о 10-11 веках, время славянской колонизации региона. 
Иными словами, был сделан вывод о наличии у средневековых восточных кривичей и вятичей и в меньшей степени древнерусского населения новгородской земли финно-угорского субстрата, возникшего вследствие ассимиляции коренного населения. Необходимо отметить, что это финоугорское население, с которым контактировали восточные славяне, само по себе было неоднородным. Летописанный чуть весь Карел относились к прибалтийским финам, для которых характерна североевропеоидная внешность. А сложнее ситуация с Мерей. Ее антропологический тип неизвестен, но по всей видимости она занимала промежуточное положение между прибалтийскими финами и предками современных марийцев и удмуртов, которые в свою очередь относятся к субуральскому антропологическому типу. И здесь стоит на секунду остановиться и пару слов сказать про финоугров. Разумеется, в финоуграх и наличие финоугорских предков нет ровным счетом ничего плохого. Напротив, современные финны в Финляндии живут лучше, чем население любой славянской страны. А обитающие в Центральной Европе венгры десятилетиями отражали османские вторжения, выступая в роли защитников европейской цивилизации. Проблема здесь лишь в недоброжелателях, пытающихся исказить русскую историю ради их целей. И это старательно навязываемое финоугорство русских здесь выступает оправданием нашей якобы азиатской варварской сущности, посредством чего, в свою очередь, обосновывается непричастность русских к древнерусской истории и европейской цивилизации в целом. Но вернемся к средневековым вятищам, восточным кривичам и славянам новгородским. Казалось бы, право оказываются те, кто любит писать о неславянстве русских, о том, что русские в значительной степени являются потомками обитавших на окраине русского государства мирян, чуди и иных финно племен. Однако давайте не будем делать поспешных выводов и посмотрим на то, что говорит антропология уже о современных русских. Этническая история восточных славян начала интересовать антропологов достаточно давно, и уже к концу 19-го столетия ими была проделана огромная работа. Блестящие русские ученые Анатолий Петрович Богданов, Дмитрий Николаевич Анучин, Николай Юрьевич Зогров собрали представительные выборки и заложили основу нашего сегодняшнего знания. Однако наиболее значительный вклад внес ученик профессора Анучина Виктор Валерианович Бунок. Под его руководством в 1955-59 годах была проведена масштабная экспедиция – русская антропологическая экспедиция. Несколько лет работы, свыше сотни населенных пунктов и более чем 17 тысяч обследованных, измеренных, сфотографированных и проинтервьюированных представителей русского народа во всем его историческом реале. По итогам экспедиции была выпущена фундаментальная монография, а на основе сделанных фотографий позже составлены обобщенные портреты русских, принадлежащих к разным региональным группам. В последующие годы схожие экспедиции были проведены Диченко и Витовым на территории Украины и Беларуси. Итак, какие же выводы были сделаны антропологами? Скажем сразу, они не оставляют камня на камне от разнообразных фантазий о перешедших на славянский язык финно-татарах. Во-первых, русский народ есть народ выраженный европеоидный. Этот вывод будет подтвержден уже в 21-м столетии популяционными генетиками, но об этом чуть дальше. Дадим пока слово доктору биологических наук антропологу Василию Евгеньевичу Дерябину. Русские по своему расовому составу типичные европеоиды, по большинству антропологических признаков занимающие центральное место среди народов зарубежной Европы. В качестве наглядной иллюстрации возьмем такой очевидный расово-диагностический признак, как наличие пикантуса, складки у внутреннего угла глаза, закрывающий слезной бугорок и характерный для монголоидных популяций. По результатам работы русской антропологической экспедиции пикантус был обнаружен лишь в 47 случаях, причем в 44 в зачаточной форме. Напомню, из 17 тысяч обследованных. Один из ведущих отечественных одонтологов, то есть специалистов по зубочелезной системе, Александр Александрович Зубов характеризовал одонтологический тип русских как хорошо выраженный западный комплекс, который мы можем предварительно назвать среднеевропейским. Второй момент. Русский народ крайне однородный. Процитируем еще одного выдающегося антрополога Валерия Павловича Алексеева. При рассмотрении кранеологического типа русских серий следует специально подчеркнуть одно чрезвычайно важное обстоятельство. Речь идет об исключительном морфологическом сходстве, которое проявляется при сопоставлении всех находящихся в нашем распоряжении материалов. Тот средний тип образует реальную комбинацию, которая проявляется во всех сериях. Солидарен с ним и упомянутый Виктор Валерианович Бунок. Таким образом, русское население Восточной Европы образует сравнительно однородную группу антропологических вариантов. Средние величины группы или совпадают с центральными западноевропейскими величинами, или отклоняются от них, оставаясь в пределах колебаний западных групп.
Как же выглядит современный русский в общеевропейском масштабе? Вновь дадим слово Василию Евгеньевичу Дерябину. Он отмечает, что по многим антропологическим признакам русские занимают среди европейцев центральное положение, выступая в качестве самых типичных европейцев. Если же говорить о каких-то антропологических особенностях русских, то это больше, чем у среднего европейца ширина и высота носа, при том, что вогнутый профиль, то есть курносость, встречается не чаще, чем в центральноевропейских группах. Во-вторых, это более светлая пигментация волос и глаз, нежели у усредненной европейской выборки. И здесь, сказав про современных русских, мы сталкиваемся с первой проблемой. С точки зрения антропологии, современные русские отличаются от живших на этой территории в xi 12 веках восточных славян по всем ключевым признакам и оказываются больше похожи на средневековых западных славян. Что же произошло и как произошла смена населения на территории средневековой Руси? Если коротко, причина в нескольких волнах массовых миграций восточнославянского населения из лесостепной зоны в зону лесную, на территории которой в 15 веке и сложится централизованное русское государство. Первая волна подобных миграций произошла в 12 столетии. Население южнорусских княжеств Киевского, Черниговского и Переславского уходит от набегов полоцев на север, в земли Владимира Судольских князей. Чей политический вес растет вслед за ростом численности населения и количества городов в подвластных землях. Ситуация повторяется после Батовевого нашествия, когда прежде самые населенные и развитые южнорусские земли обращаются в пепелище, а их уцелевшие обитатели устремляются подальше от татарских кочевий в земли Московского, Тверского и других северо-восточных русских княжеств. Новгородцы в это время активно осваивают Поморье, где сталкиваются с местными племенами коми-зырян, коми-пермяков, ненцев. В бассейне Северной Двины новгородская колонизация сталкивалась с низовой, бравшей начало во Владимиро Суддельской земле. Здесь славянские колонисты активно контактировали с аборигенами, и именно здесь финно-угорский субстрат в русском населении наиболее заметен. Разумеется, главным драйвером русской колонизации, начиная со второй половины 15 века, стало русское централизованное государство, своими завоеваниями раздвигавшее допустимые границы для территориальной экспансии. Именно в ходе этих миграций, в том числе и внутренних, по всей видимости, и ослабевают различия между разными региональными группами русского населения. Не последнюю роль здесь играла и целенаправленная политика московских князей. Достаточно вспомнить судьбу новгородской земли после завоевания Иваном III, на территории которой были из помещены служилые дворяне из других русских земель, а новгородское боярство раскидано по разным уголкам нового государства. Таким образом, перед нами комплекс причин, обусловивших однородность русских в историческом реале. Отсутствие серьезных географических рубежей на русской равнине, обилие на ее территории речных коммуникаций, политическое, языковое и религиозное единство. Однако, несмотря на эти единства, антропологи, разумеется, выделяют разные региональные группы русского населения в его историческом ареале, от Белого моря до Верховьев Дона. Различия между ними касаются прежде всего основных антропологических показателей. Головного указателя, высоты ширины и горизонтальной профилировки лица, угла выступания носа, цвет волос и глаз. Нужно понимать, что это не какие-то резкие перепады значений, а их плавные изменения, статистически заметные лишь на большом материале. Мы не будем давать подробную характеристику каждого регионального типа русских, территорию распространения которых вы видите на экране. Отметим лишь то, что незначительное ослабление европеоидных особенностей фиксируется лишь на северо-востоке исторического реала русского народа, в зоне распространения так называемого Вятско-Камского регионального типа. Население этой территории отличается от соседних русских групп несколько более темной пигментацией, низким ростом, уменьшением угла выступания носа и ослабленным ростом бороды. Все это неудивительно, поскольку именно здесь имел место наиболее тесный и поздний контакт русских с финно аборигенами, причем последние первое время количественно превосходили переселенцев. И здесь, и только лишь здесь русское население действительно сохраняет заметный финно субстрат. К эпохе сложения единого русского государства относятся и усиление процесса размежевания предков русских и предков современных украинцев и белорусов оказавшихся после монгольского нашествия обитателями другого государства, Великого княжества Литовского. Однако ни формирование отдельных языков, ни появление украинской и белорусской идентичности не могут отменить факты общего происхождения. С точки зрения антропологии, северные и центральные белорусы оказываются неотличимы от западных русских, поскольку, цитируя Василия Евгеньевича Дерябина, Русские зоны Верховья Волги, Днепра и Западной Двины и белорусы Севера и Центральной зоны Беларуси принадлежат к одному и тому же антропологическому варианту, валдайскому типу. 
Южные белорусы чрезвычайно схожи с северными украинцами и русскими десно-семинской зоны, то есть обитателями Курской, Брянской, Орловской областей. И хотя украинцы отличаются в целом большей выраженностью юж южноевропейского компонента, эти отличия в общеевропейском масштабе являются ничтожными. Резюмируя вышесказанное, с точки зрения антропологии русские – однородный и выраженный европеоидный народ, очень близкий к украинцам и белорусам. Финоугорский субстрат у русских на сегодняшний день в целом незначителен и может быть выделен только в сравнительно поздно колонизированном северо-восточном регионе. Итак, с антропологией мы с вами разобрались, ну а во второй части материала мы поговорим об этнической истории русских с опорой на данные популяционной генетики. В том числе посмотрим и на русские популяции за пределами исторического реала в Сибири, на Северном Кавказе и в Причерноморье. С вами был Часовой, до скорых встреч!